Cześć, tu Radek z kanału Autostrady Polska. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o tunelach drogowych w Polsce. Polska jest krajem w zdecydowanej większości nizinnym, więc nie posiada zbyt dużo tuneli. Jednak trochę ich jest. Tunele możemy podzielić na drogowe, kolejowe, kanałowe. Są różne metody drążenia tuneli. Górnicze, odkrywkowe, tarczowe i specjalne. W Polsce większość tuneli jest wykonywana metodą odkrywkową. Będę omawiał tylko tunele o długości minimum 100 metrów z małymi wyjątkami. Miejsce 15. Tunel w Luboniu koło Poznania w ciągu autostrady A2 długości 130 metrów. Tunel położony jest na granicy Poznania i Lubonia. Nad tunelem przechodzi linia kolejowa numer 271 z Poznania do Wrocławia oraz linia numer 802. Tunel posiada dwie jezdnie po trzy pasy ruchu wzdłuż autostrady A2 oraz jedną jezdnię o dwóch pasach ruchu w ciągu ulicy Dębieckiej. Miejsce 14. Tunel w Toruniu w ciągu ulicy Wiślanej o nazwie Krowi Mostek długości 160 metrów. Tunel położony jest w dzielnicy Podgórze w lewobrzeżnej części miasta. Tunel swą nazwę zawdzięcza bydłu, które przeprowadzano tędy w latach 30. XX wieku z Podgórza na pastwiska znajdujące się na nadwiślańskich łąkach. Nad tunelem przechodzi linia kolejowa nr 18, 353 i inne. Tunel posiada jedną jezdnię o dwóch pasach ruchu. Miejsce 13. Tunel imienia generała Augusta Emila Fieldorfa, pseudonim Mila, w Białymstoku, długości 174 metrów. Znajduje się w południowo-zachodniej części miasta. Nad tunelem przechodzi linia kolejowa nr 6, 32 i 38. Tunel łączy największe osiedle mieszkaniowe w wschodniej części Białogostoku czyli Zielone Wzgórza, Słoneczny Stok, Leśna Dolina i Starosielce z centrum i zachodnią częścią miasta. Posiada dwie jezdnie po cztery pasy ruchu. Miejsce 12. Tunel w Warszawie w ciągu Alei Prymasa Tysiąclecia długości 192 metrów. Tunel łączy Wolę z Ochotą. W pobliżu tunelu znajduje się stacja kolejowa Warszawa Zachodnia. Nad tunelem przechodzi kilka linii kolejowych. Tunel jest trzykomorowy. Dwie komory prowadzą na północ, a jedna na południe. Łącznie jest tutaj sześć pasów ruchu. Po trzy w każdą stronę. Miejsce 11. Tunel w Warszawie w ciągu Alei Solidarności długości 195 metrów. Tunel położony jest w pięknej okolicy. Obok tunelu znajduje się Stare Miasto w Warszawie. Tunel posiada dwa pasy dla samochodów oraz wydzielone pasy dla tramwajów i autobusów. Miejsce 10. Tunel Ruszczy w Krakowie długości około 200 metrów. Wybudowany w latach 50. XX wieku jako łącznik dwóch wiosek Ruszcza i Wadów. Nad tunelem znajduje się stacja kolejowa Kraków Nowa Huta, a obok tunelu Zakład Karny. Tunel posiada jedno jezdnie o jednym pasie ruchu. Obowiązuje tutaj ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Tunel składa się z dwóch części. Dłuższy odcinek ma 200 metrów, a krótszy 82 metry długości. Miejsce 9. Tunel imienia Rafała Kalinowskiego w Krakowie długości 230 metrów. Tunel przebiega pod dworcem kolejowym Kraków Główny oraz w pobliżu galerii krakowskiej. Nad tunelem przechodzi kilka linii kolejowych. Łączy ulicę Szlak z ulicą Wita Stwosza. Posiada dwie jezdnie po dwa pasy ruchu. Miejsce 8. Tunel drogowy w Bielsku Białej długości 238 metrów. Tunel znajduje się wzdłuż śródmiejskiej obwodnicy zachodniej. Łączy drogę ekspresową S52 z centrum Bielska Białej. Posiada dwie jezdnie po dwa pasy ruchu. Miejsce 7. Tunel trasy WZ w Łodzi długości 246 metrów. Tunel znajduje się w centrum miasta. Nad tunelem znajduje się m.in. ulica Piotrkowska oraz centrum przesiadkowe nazwane przez miejscowych Stajnią Jednorożców. Tunel łączy wschodnią i zachodnią część Łodzi. Posiada dwie jezdnie po dwa pasy ruchu.
Miejsce szóste. Tunel w Gliwicach długości 493 metrów. Tunel znajduje się w ciągu drogowej trasy średnicowej. Posiada dwie jezdnie po dwa pasy ruchu plus pasy włączania i wyłączania. Ciekawostka z Gliwic. W mieście tym znajduje się najwyższa drewniana wieża nadawcza na świecie w wysokości 111 metrów. Miejsce piąte. Tunel pod Forum Gdańsk długości około 600 metrów. Tunel znajduje się pod centrum handlowym Forum Gdańsk w ścisłym centrum miasta. Ulica, wzdłuż której poprowadzony jest tunel to nowe podwale grodzkie. W tunelu obok samochodów poprowadzona jest linia kolejowa numer 9 i 250. Część drogowa tunelu posiada jedną jezdnię o dwóch pasach ruchu. Miejsce czwarte. Tunel w Katowicach długości 657 metrów. Tunel znajduje się w ciągu drogowej trasy średnicowej w ciągu drogi krajowej numer 79. Nad tunelem znajduje się rondo Ziętka, gdzie w jego środku znajduje się galeria sztuki ASP. Obok tunelu znajduje się hala widowiskowa Spodek. Tunel posiada dwie jezdnie po trzy pasy ruchu. Miejsce trzecie. Tunel Emilia w Lalikach długości 678 metrów. Tunel znajduje się w ciągu drogi ekspresowej S1 z Bielska Białej do Zwardonia i dalej do Słowacji. Jest jak na razie najdłuższym pozamiejskim tunelem drogowym w Polsce. Tunel posiada jedną jezdnię o dwóch pasach ruchu. Obok tunelu przechodzi drugi tunel, który jest tunelem awaryjnym wykorzystywanym do ewakuacji w razie wypadku. Miejsce drugie. Tunel w Warszawie długości 930 metrów. Tunel znajduje się w ciągu ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie, potocznie zwanym Wisłą Stradą. Tunel przebiega równolegle do Wisły. Jego nitka wschodnia przebiega w odległości około 50 metrów od rzeki. Nad tunelem znajduje się m.in. Centrum Kultury Kopernik oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Pod tunelem drogowym znajduje się tunel metra linii nr 2. Tunel drogowy posiada dwie jezdnie po trzy pasy ruchu. Miejsce pierwsze. Tunel w Gdańsku, którego długość to 1377 metrów. Tunel znajduje się pod Martwą Wisłą. Jest jak na razie najdłuższym drogowym tunelem w Polsce oraz jedynym jak na razie tunelem drogowym pod wodą. Tunel znajduje się na przedłużeniu trasy Majora Henryka Sucharskiego, która łączy drogę ekspresową S7 z portem w Gdańsku. Po drugiej stronie tunelu znajduje się m.in. stadion w Gdańsku oraz dzielnice mieszkalne. Tunel posiada dwie jezdnie po dwa pasy ruchu. Dziękuję wymienionym osobom, które pomogły mi w realizacji filmu. Dziękuję kolegom z forum Skyscraper City za pomoc przy realizacji filmu. Jeśli spodobał Ci się mój film, zasubskrybuj mój kanał, daj łapkę w górę oraz napisz komentarz, co Ci się podobało lub nie. Dziękuję.